Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, kedves feleségemmel, Szilvikével, aki a kamerát kezeli, és nagyon jól kezeli, meg van dicsérve. Sok szeretettel megmutatunk nektek egy leves, csontleves, ki ne ismerné, de tudjátok, ahány háztartás, mindegy kicsi flaxnival máshogy készül, más az eljárás, de akár mondhatnám, csontleves, erőleves, húsleves, akár össze is lehetne gyújtni ezt a háromféle ételt, én megmutatom nektek a csontlevesek ítélve, hogy készítem el picivel több húsos csont, kevesebb zöldség. Mondom nektek, ami éppen most nem jön bele, ami a húslevesnél bele szokott mondjuk kerülni, amikor főzök húsleves, nagyon sok esetben egy nagyon pici kelkáposzta, gomba, fehérép, azaz gyökér, egy kis paprika paradicsom is beleugrik ebbe az esetben nem, ami mindenféleképpen belemegy a csontlevesben állam, zelle, kis kötegelt zelle, zöld petrezselyem, zöld arany, vörös hagyma, fokhagyma, és természetesen a sárgarépa nagyon nagy szükségünk van rá, mert hogy ennek a nagyon finom csontlevesnek szint is kell adnunk, és mindenféle mesterséges dolog nélkül tudjátok, ebbe közreműködik a sárgarépa, közreműködik a vörös hagyma olyan szinten, nem fogom megpucolni, egyszerűen jó alaposan át fogom sikálni, így kerül a levesbe, meglátjátok, csodálatos színek jönnek ki. Fekete bor, só, és itt a másik kis színező anyagunk, sáfrányos szeklice, ismerhetitek, aki nem az ismerje meg, ajánlom, lehet kapni mindenhol, pici kis zacskóval vesztek, és nem kell sok bele, tehát érdemes beletenni, úgy a színeket, mint az ízeket nagyon-nagyon meg fogja dobni, mutatom a mennyiséget, tényleg nem egy észveszejtően nagy. Húsos csont, jelen esetben sertés csont, egy jó két kilót fogok felhasználni. Természetesen, aki úgy gondolja, akár vegyesen, marha csonttal, vagy éppen aki úgy gondolja, lehet csak csirke csonttal, én jobban szeretem a sertés és a marhát, vagy keverve, vagy önállóan így, amit éppen látok, jó két kilós mennyiség, erős, tartalmas, húsos részekkel, nem én pucoltam, most nem én csontoztam, nem én bontottam, ezt így vettem, tökéletes és sajnos olyan vagyok, amikor én csinálom, több hús leszedek róla, hogy darált húsnak ebbe abba el tudjam használni. Itt most ezt nem tettem meg, tehát tényleg egy erős tartalom. Nem utolsó sorban, amit még elmondok, őszi, tavaszi, téli időszak, tudjátok, amikor így összeesik az ember, nem kell, hogy betegnek legyen. Egy kicsit össze van omolva, nincs jó kedve, fáradékonyság, meg kell főzni egy ilyen levest, és higgyétek el, hopp, a ridikül, kiegyenesedik tőle az ember, jobban érzi magát, Nálunk két hetente biztos, hogy ott van az asztalon. Elkezdjük főzni a levest, leges-legelső mozzanat, jéghideg vízbe fölteszem, mutatok nektek mindent. Elindítjuk a levest, jéghideg víz van a fazékba, egyszerűen a hús alkatrészeket elkezdem beleengedni, miután beleengedtem, elkezdem föltekelni a tűzhelyet, és ugye ami a legfontosabb dolog, akkor fogok már csak ide visszajönni és megmutatni nektek, amikor az első habréteg keletkezett, tehát létrejön, és azokat nagyon szépen majd elkezdjük leszedni, addig se sót, semmiféle fűszer, tehát a borsot se, semmiféle zöldséget, ami egyébként amúgy is később kerül bele, nem fogok hozzátenni. Ez most jelen esetben egy jó négy és fél liter víz, egy nagyon picit még hozzáöntünk, Ennyi, hogy kényelmesen tudjunk habozni. Alágyújtom a tűzhelyet, és körülbelül egy a jó 10 perc múlva találkozunk. Eltelt az a 10-12 perc, és látjátok, megjött az első habréteg, és nem véletlenül mondom, hogy első habréteg, mert nagyon sok esetben van akár két-három habréteg is, és majd mutatok egy praktikát, vagy mondok egy praktikát, látjátok, idehoztam egy pici kis szűrőt, vagy éppen idehoztam egy kis máltásos kanalat, teljesen mindegy merőkanat, kinek mi a szimpatikus, egyszer megfogjátok, és gyönyörű szépen itt le lehet halászni a habot a tetejéről, tehát mindegyik megoldás tökéletes, ami nektek szimpatikus, le lehet szedni a habot. Na ezt most nem is csinálom meg végig a videóba, pontosabban ennyit megtettem, ami nagyon fontos, és megmutatnám nektek, amikor már úgy gondoljátok, hogy lejött az összes habróla, nem. Érdemes fogni egy húsvillát, vagy bármiféle kis eszközt, és megmozgatni az összes húst alulról, mert bizony, amikor megmozgatjátok, és látjátok, megmozgattam, még alulról elkezd jönni a plusz hab, tehát ezt érdemes megtenni. Amikor teljes mértékben lehaboztam, már nem jön újabb réteg, 
máskor jövünk és folytatjuk tovább. Meg vagyunk teljes mértékben a habozással. Na most ebbe az esetben is, ha azt mondanám, húslevest főznék, jöhetnek a zöldségek, hagy szóljon, minden mehet bele. De viszont csontlevest főzök, így hát most ebbe a stádiumba, úgyhogy csak sót és fekete egészborsot teszek hozzá, körülbelül másfél-két óráig itt fogom, és szó szerint, ahogy mondom nektek, zümmögtetni a levest. Tehát nem fog rotyogni, nem fog forni, és tudjátok, azért is nagyon fontos, hiszen ezt a levest majd, ha megmutatom a legvégén, gyönyörű szép áttetszőnek szeretném látni, úgy is fogom látni, amikor mondjuk beforraljátok, akár véletlenül is a levest, összetörik a leves, úgy hívjuk, összetörik, egy zavaros kacsfasz lesz belőle, nem szép, lehet, hogy ízre jó, higgyétek el, de erre oda kell figyelni. Jöhet a só, itt ugye szoktam volt mondani, mindenki határozza meg, hát én egy három teás kanállal indítok, és majd természetesen meg lehet kóstolni, nem meg lehet, meg kell kóstolni az ételt menet közben, el kell kóstolni, meglátjátok, mi hiányzik. Jöhet a fekete bors, fekete egész bors, akár kis zacskóba is bele lehet tenni, én egyszerűen így be fogom szólni, hiszen le lesz szűrve. Három csapott teás kanállal tettem hozzá, kezi csókolom, másfél-két óra múlva találkozunk, egy négyes fokozaton vagyok, zümmögtetjük, éppen-éppen zümmögtetjük csak a levest. Eltelt körülbelül egy a jó két óra hossza, és látjátok, hozok egy merőkanalat, hogy pontosan meg tudjam nektek mutatni, éppen zümzüm, zümmög a leves, gyöngyözik a leves, néha egy két buborék feljön, mutatom nektek a szint, gyönyörű szép, úgy, hogy még nem tettünk bele semmi, csak a hús van benne, nézzétek meg, 8 karátos arany, jó? Tehát jellemezzük így, majd utána haladunk, tovább lesz a 14 és a 18, a legvégén a 24 karátos, Viccet félretéve mutatom nektek, egyszerűen összekötöttem a petruskát a zellerre, saját anyagával, egy szép zeller szára ennyi, belehelyezem, jöhet egy pici fej fokhagyma, higgyétek el, nem lesz fokhagyma ízű a leves, kettő darab vöröshagyma alaposan megsikálva, és jöhetnek a jóságos kis sárgarépák, szándékosan ilyen esetben jó vastagot választok, ne följön szét, tökéletes, jöhet a kettő zellerművek, és ebbe a helyzetbe egy nagyon pici vizet hozzá fogok még tenni, eddig ezt nem tettem meg, és így főzzük tovább. Körülbelül innentől számot, számítva még két óra hossza, tökéletes, ennyivel felöntöttem, amennyi víz le fog főni róla, úgy hagyjuk, tehát nincsen több fölöntés. Egy jó két óra múlva találkozunk, de mielőtt elmennénk, és nehogy elfelejtsem, sáfrányos szeklice, két szokiféle, Ilyen dundi csipettel teszek bele ennyi az egész, nézzétek meg, így hagyjuk a levest, fedő nélkül, nem piszkáljuk, egy jó két óra hossza, és mutatom nektek a végeredményt. Elkészült a szépséges és a jóságos csontleves, ebbe a pillanatba el is zárom a tűzhelyet, egy jó bő két óra hosszát főztem, még mint említettem, nagyon kellemesen megpult minden, és beszéljen helyettem a merőkanál, nézzétek meg, Belemártom, hát ezt nézzétek meg, 24 karátos a színvonal, gyönyörű szépen meg van festve a leves, és természetesen nincs semmi hozzáadva, a pici sárfányos szeklice, mint említettem, a kettő darab hagyma, ami nem lett lepucolva, sárgarép a művek, a petrezselyem a zelle, gyönyörű szép aranyszint varázsoltunk, idehoztam egy tálat, szépen így pihentettem még két-három percig a leves, de mondjuk nem is annyira lényeges, aki úgy csinál, ahogy most én, idehoztam egy lábast, beletettem egy kis szűrőruhát, egy textilruhát, ezen fogom átengedni, aki nem ruhán szűri át, annak érdemes egy 10-15 percet pihentetni a levest, hogy a legszebb és a legjobb tartalmat kapja, tehát egy áttetsző levet, ha így mondhatnám. Nagyon gyorsan és inkább hozok egy nagyobb merőkanalat, át is engedünk egy nagyon picit megmutatván nektek, és tényleg nézzétek meg még egyszer a levet, hát valami fantasztikus, egy picit közelebb húzom, és szépen óvatjával ne törjük össze a levest, egyszerűen belehelyezem a merőkanalat, és nézzétek meg, így elengedve át fogom szűrni az egészet, és természetesen ide vissza is jövök, elkezdem kipakolni az alkatrészeket, így gyönyörű szépen mindent ki fogunk venni, természetesen a húsokat, a zöldségeket külön pakolva, és azonnal jövünk, tálalunk, menet közben, amit nem mutatok meg, már nektek ezt mindenki tudja, 
főzök egy pár perces célra metéltet. Elkészült a szoki féle csontleves, amit nagyon nagy szeretettel ajánlok nektek. Immunerősítő, nagyon finom, és láttátok, roppant mód egyszerű az elkészítése. Kezdjünk erről az oldalról, és szándékosan egy ilyen kis üvegtálba, ugye ez mindenhol átlátszó, kitálaltam egy nagyon pici adagot, hogy lássátok oldalról, lentről, mindenféle pozitúrába, hogy gyönyörű szép áttetsz a leves, nincsen összetörve, és mondhatjátok, sok esetben mondtátok is, mert írtátok, hogy a szoki miért beszél ennyit egy levesről, nekem higgyétek el, akár egy húsleves, egy csontleves, egy erőleves, nagyon-nagyon fontos, hogy kerül a tányérba, és itt is meg tudom nektek mutatni, viccelek mindig ebből az aranyfokozatokkal, na de hát ez lényegében nem vicc, nézzétek meg, gyönyörű szép a szín, és nem marhából főztem a csontlevest, hanem sertésből, és mégis egy ilyen pompás tartalmat kaptunk. Finom metélt, egy pici paprikusz, ugye imádom az erős paprikát, én mindig, amikor kitálaltam magamnak, egy nagyon pici fekete bors, rátöröm, és egy pici erős paprikát teszek rá, de természetesen ízlésfüggő. Látjátok a tányért, egy pici husi, egy kis zeller, finom metél, és sárgalépát láthattok benne. Na most még ide jön egy kis főtt zöld is, csak nem szeretném volna szándékosan tele, vagy éppen összehalmozni a tányért annyira, hogy ne tudjatok belenézni, itt is a lének a tartalmára utalok. Láthatjátok külön a zöldségeket, vörös hagyma, ennek le fogom fejteni a héjazatát, és a belső tartalmát meg fogom úgy szintén enni. Nagyon-nagyon finom ajánlom, nem szabad kidobni, és ugye a vörös hagymából egy picit lila hagyma lett, ez egy természetes dolog a főzés folyamán. Sága rép a zeller, és itt említettem a zeller zöldet és a zöld aranyat, ebből is egy nagyon picit ki fogok csípni, el fogom fogyasztani, és úgy szintén a fokhagyma, ami meg van főve, bátran kifejthető a húsa, meg lehet enni, tehát nem szabad kidobni. Húsra, a főt húsra kitérve, nagyon sok olyan alkalom van, tudjátok, úgy kell összeterelni a családot, és ezzel nem mondok újat, valaki a kocsi alatt fekszik, valaki éppen a kis ágyat javítja és sorolhatnám. Na most ebbe az esetbe, ugye hát épp amikor kitálaltatok, szárad a hús. Elkezd megfakulni, szürkülni, a levegő kiszívja. Addig érdemes, és mutatom nektek, egyszerűen egy frissen tartó fóliával letakarni, egy picit vissza fog gőzölődni, nézzétek meg. Na de, amit láttok, abszolút de friss a tartalom, tehát én legalábbis így szoktam készíteni. Ez csak egy ötlet számotokra, ha éltek vele, nem jártok rosszul. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, készítsétek el, én azt mondom, akár a hétköznapokban, ünnepnapokon, hétvégén főleg, de hát tényleg bármelyik nap oda tehető, egy pompás, immunerősítő leves, nagyon könnyen elkészíthető, amire oda kell figyelni, ne törjétek össze, ne forjon a leves, számomra fontos ez a dolog. És ugye még egy dolog, és már tényleg elhagyom a helységet, ha gondoljátok, és marad belőle alaplének, alaplének hangsúlyozom, kis tégelyekben nyugodtan el lehet tenni, kihűteni, és mehet a mélyhűtőbe, nagyon sok finom ételnél föl tudjátok használni. Szavasztok, jó egészséget kívánok!